যখন আমি ছোটবেলায় যখন আমার টিচাররা আমি কম্পিউটার ক্লাসে ছিলাম তো আমার কম্পিউটার ক্লাসে তখন অনেক বন্ধুরা ছিল তখন আমরা সবাই কোড করতাম ইয়া করতাম তো তখন রিয়েলাইজ করছি যে যখনই আমি কোড করতাম আর আমার বন্ধুরা কোড করতো অথবা আমার অন্য অন্য বন্ধুরা ছিল ডিফারেন্ট কোডিং করতো তো একজন গেম বানাইতো একজন ওয়েবসাইট বানাইতো সবসময় সবারই মানে ভালো করে করতে পারতো না কেন অনেক সময় এটকে যাইতো ভুল হইতো এরপরে আমাদেরকে ডাকা লাগতো টিচারকে ডাকা লাগতো অথবা আমাকে ডাকা লাগতো অথবা আরও আরও মানুষদেরকে ডাকা লাগতো বলা লাগতো যে এটা কি জানানো কীভাবে ঠিক করা লাগবে এটা এটা এক্সট্রা তো এভাবেই আমি রিয়েলাইজ করছি যে এই প্রবলেমটা অন্য মানুষ দিয়ে কেন সলভ করা লাগবে কম্পিউটার কেন নিজে করতে পারবে না তো ওই সেম টাইমের মধ্যে আমার টিচার আমাদেরকে বলছিলো যে গ্রামারলির ব্যাপারে গ্রামারলি বেসিকলি হচ্ছে একটা কম্পিউটার সফটওয়্যার যেরকম ইংলিশকে অটো কারেক্ট করে দেয় আর ওইটা আমার ইংলিশ টিচার বলছিল যে এটা ইউজ করো কেন ওর মানে হ্যাঁ ও কেন আমরা এসে রাইড করতাম অনেকগুলো আর আমাদের এসে যখন রাইড করতেছে তখন অনেক মিস্টেক ছিল তো ও মিস্টেকগুলো কারেক্ট করতে চাইতো না তো বলতে চাই তুমি গ্রামারলি ইউজ করো এরপর আমার এসেগুলো সাবমিট করবো তো ওইভাবে আমি চিন্তা করলাম তো গ্রামারলি যদি ইংলিশের ব্যাপারে কাজ করতে পারে তো কোডিংয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ তো অনেকগুলো আছে ওগুলোর ব্যাপারে একটা কেন কাজ করতে পারে না তো ওভাবেই শুরু হয়েছিল টু থাউজেন্ড এইটিনে তো টু থাউজেন্ড এইটিনে অরিজিনালি শুরু করছি আইডিয়াটা তো অরিজিনালি আমি আমার জাস্ট বন্ধুদেরকে ট্রাই করতে দিয়েছিলাম অনেক লো অ্যাক্রেসি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাক্রেসি খালি এক ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে ওটা ছিল জাভা তো ওইভাবে যখন মানুষদেরকে দিতেছিলাম ট্রাই করতেছিলাম অনেক মানুষ বলতেছিল এটা অনেক ভালো এটা ইয়া ইয়া বাট আমার মনের ভিতরে ছিল অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি মানে কোড ঠিক করার জন্য ওটা এত ভালো অ্যাকুরেসি ছিল না বাট এরপরে রিয়েলাইজ করছি যে ওইটা আরও বড় করা যাবে ওটা আরও হায়ার অ্যাকুরেসি করা যাবে আরও ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা সাপোর্ট করা যাবে কোডিংয়ের মধ্যে তো এরপরেই আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইমেল পাইছি ডিফারেন্ট নিউজ আউটলেটস থেকে ডিফারেন্ট ইয়া থেকে তোরা বলতেছে হ্যাঁ এটা তুমি কন্টিনিউ করো এরকম এরকম ইঞ্জিনিয়ার বলতেছে এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানি যারা বড় বড় কাজ করতেছে এরাও বলতেছে তো আমি চিন্তা করলাম ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি এটার উপরে আরও ফোকাস দিই এটার উপরে আর একটু চেষ্টা করি তো আমি বেসিক্যালি যখন ইউনো আমার ফ্রি টাইম থাকতো ইয়ার টাইম থাকতো স্কুলের বাইরে ফ্রি টাইম ওইগুলো সব এটার উপরে ইয়া করতাম আমি রিসার্চ করতাম ইয়া করতাম তো ওইটার পিছনেই তিন চার বছরের মধ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছিলো তো বেসিক্যালি অনেক কিছু মানে আমাদের ডিফারেন্ট ইনভেস্টার্স জয়েন করছে আমাদের আমাদের ডিফারেন্ট এমপ্লয়িজ জয়েন করছে তো ওই মাধ্যমে অনেক অনেক রিসার্চ অনেক এমপ্লয়িজ অনেক ইনভেস্টার্স ওই তিন বেসিক্যালি মেন জিনিসের জন্য আমরা এত এক্সেল করতে পারছি এত তাড়াতাড়ি তো অরিজিনালি অনেক ইজি ছিল কেন আমরা খালি বলতাম যে আমরা গ্রামারলি কোডার্সদের জন্য আর সবাই বুঝে যাইতো অথবা বলা লাগতো অটো করেক্ট কোডার্সদের জন্য অটো করেক্ট কি এটা সবাই বুঝে যে ফোন ঠিক করে দিল ভুল লেখাটা তো ওটাই প্রোগ্রামার্সদের জন্য যারা কোড করে ওরাও বুঝে যাইত তো ওরা সবাইকে বলতো এই দেখো এটা এটা একদম নতুন খেলনার মতো যেরকম বাচ্চা যখন খেলনা পায় দেখাইতে চায় সবাইকে তো ওই কমই প্রোগ্রামার্স যা খেলনা পাইলো এখন সবাইকে দেখানো লাগবে তো ওভাবেই সবাই জেনে গেছে অনেক ইজিলি হ্যাঁ তো কারেন্টলি আমরা সবাইকে ইউজ করতে দিচ্ছি কমপ্লিটলি ফ্রি কেন আমরা রিয়েলাইজ করছি প্রোগ্রামাররা মেন ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ওদের ঠিক করা ওদের শিখা তো ওইটাই ওই আমাদের মেন ইয়া তো পরে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে বিজনেসদেরকে সেল করব ওগুলো স্টিল অনেক ডেভেলপ করতেছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বিজনেস অপারেশন ওইটার জন্য हार्वर्डिटी <laughs> এরকমও যারা পড়ালেখা করতেছে ওখানেও কোডিং শিখতেছে ওরাও ইউজ করতেছে আমাদেরকে ফিডব্যাক দিতেছে আর বাচ্চারাও যেরকম হাই স্কুলে অথবা মিডিল স্কুলে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা কোডিং শিখতেছে ওরাও দিছে বাট অলসো এটা আমাদের যে একটা এক্সাইটিং ছিল যেটা এটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এমপ্লয়িজ যেটা গুগলে কাজ করে অথবা ফেসবুকে কাজ করতেছে যারা ওরাও ইউজ করতেছে আর ওরাও আমাদেরকে ফিডব্যাক দিতেছে তো তিন ধরনের ইউজার্সরা ইউজ করতেছে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে একশোটা দেশে ইউজ হচ্ছে হ্যাঁ একশোটা দেশে হ্যাঁ বাংলাদেশে এটা ই কেমন হ্যাঁ এখানে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি এখানে আমাদের টোটাল অলমোস্ট এক মিলিয়ন টোটাল ইউজার্স এখন ইউজ করতেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো ওই এক মিলিয়ন থেকে অলমোস্ট টু হান্ড্রেড থার্টি থাউজেন্ডের মতো বাংলাদেশে এখন মানুষ ইউজ করতেছে
डिपेंडेंस कत इमप्लयीजारोड कर সার্ভারের মধ্যে এরপরে অন্য সিনিয়র ডেভেলপার চেক করে ওইটার উপরে তো ওই হিসাবে যখন চেক করে অথবা এমনি আপলোড করতেছে এগুলো অনেক টাইম কনসিউমিং তো আমাদের কোডিজির অরিজিনাল মিশন ছিল যে আমরা কোডিং এন্টায়ার এনভায়রনমেন্টে যে কোড করতেছে কোড আপলোড করতেছে কোড চেক করতেছে এটা সব ম্যাক্সিমাইজ করব টাইম টাইম যেন কোনো জায়গায় লস না হয় তো আমরা এক জায়গায় অলরেডি ফোকাস করে ফেলছি যেটা কোড ঠিক করানোর হিসাবে তো এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে কোড যে রিভিউ করতেছে সিনিয়র ডেভেলপাররা আসতেছে চেক করতেছে কমেন্ট লিখতেছে এরপর আবার ইয়া করা লাগতেছে ওইটা অনেক একটা সাইকেল থাকে ওই সাইকেল অলমোস্ট ওয়ান উইক টু উইকস লেগে যায় তো ওইটা আমরা মিনিমাইজ করব বিজনেসের জন্য লেটার পয়েন্টে আচ্ছা তাহলে এখন কত টাইম লাগছে যদি একজন একটা কোড কি করতে হয় তো এখন যদি একটা কোম্পানির হিসাবে যদি কোড এখন আপলোড করে মানে ওদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করে তো নর্মালি অলমোস্ট ওয়ান মান্থ লাগে কেন ফেসবুকে হোক গুগল হোক বড় বড় কোম্পানি ওদের প্রথম ডেভেলপার চেঞ্জ করলো এরপরে অন্য জুনিয়র ডেভেলপার এই কোডকে দেখলো ঠিকভাবে হবে নাকি এরপর এ এ কমেন্ট লিখলো এরপরে আবার মানে নর্মাল ডেভেলপাররা ঠিক করলো এরপর আবার সিনিয়র ডেভেলপার দেখলো ওইটা করতেই মানে কথা বলা এরকম এরকম এটা অটোমেটিকলি এক মাস লেগে যায় এরকম বাট আমরা চাইতেছি যে আমাদের যে ডেটা আছে যেটা কোড ঠিক করার ডেটা এই সেম ডেটা অ্যাপ্লাই করা যাবে এই সিনিয়র ডেভেলপারকে বদার না করে অটোমেটিকলি কোডকে ঠিক করা ভি ঠিক করাও অর অলসো এটাকে রিভিউ করাও তার মানে টাইমটা অনেক কমে আসবে হ্যাঁ টাইমটা অনেক কমে আসবে অলমোস্ট কত দিন লাগতে পারে অলমোস্ট ওয়ান উইকের মতো অথবা মেবি इवन তিন দিনের মতো তো এক মাস থেকে ইয়া অনেক অনেক কমে যেতে পারে আচ্ছা আর যারা যারা যোগাযোগ করছে আমরা শুনেছি যে অনেক কোম্পানি আছে যারা এটা নিতে চাচ্ছে বা যুক্ত করতে চাচ্ছে এই রকম অফারগুলো কেমন আসছে তো আমাদের ইউনো আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বড় বড় এজেন্সিস যারা বড় বড় অনেক ডেভেলপার আছে ওদের ওরা চাইতেছে কিনতে ইউনো আর অলসো বড় বড় কোম্পানি বলতেছে যে এটা নর্মাল ডেটার মধ্যে কাজ করতেছে কেন নর্মাল ডেটা মানে যারা ইন্টারমিডিয়েট প্রোগ্রাম আর বড় প্রোগ্রামে এরকম হিসাবে বড় চাইতেছে ওদের ডেটা দিয়ে ওদের কোডিংয়ের ইয়ার মধ্যে যেন এটা কাজ করে তো ওটা আমরা দেখতেছি কোন দিকে সবচেয়ে ভালো হবে সবার জন্য তো ওই ওভাবেই আমরা চেষ্টা করতেছি যে আমাদের টাইম যে প্রোগ্রামারদের আসে ওটা সব ম্যাক্সিমাইজ হয় আচ্ছা অনেকে তো বাংলাদেশি যারা বা বিদেশে বা অনেকে মার্ক জোগারবাগের সাথেও একটা মানে রেলিভেন্সি খুঁজছে বা একটা তুলনা দিচ্ছে তো এই ব্যাপারটা কেমন লাগে আসলে ভাবতে কেমন লাগে এটা ভাবতে এটা অবভিয়াসলি ভালো লাগে যে আমি ইউনো এত ইয়াং বয়সে এত কিছু করতে পারছি বাট এটা এটা না যে আমি ইউনো ওর সাথে অলরেডি কম্পেয়ার করতেছি এটা মেনলি এটা আমার আইডিয়া আইডিয়া থেকে এটা সব শুরু হয়েছে আর মার্ক জাকার বা বড় বড় কোম্পানি যারা চালায় সব একটা নর্মাল আইডিয়া থেকে শুরু হয়েছে আইডিয়া ছিল এটা একটা প্রবলেম সলভ করবে দুনিয়ার মধ্যে একটা প্রবলেম নিজের প্রবলেম যেটা তো ওইটাও সেম জিনিস যে আমার একটা প্রবলেম সলভ করা লাগতেছিল আমার এত টাইম লাগতেছিল কোডের পিছনে এত টাইম খরচ হয়ে যাইতেছিল তো আমি রিয়েলাইজ করছি যে কম্পিউটার যদি আমি ট্রেন করি এটা কম্পিউটারই করতে পারবে তো ওই সেম হিসাবে এটা এই টাইম টাইমের মধ্যে এখন মিলে গেছে যেরকম মার্ক জাকারবার্গের এজ আর ইয়া ওইটার সাথে তো এটা অবভিয়াসলি জাস্ট শুরু আরও আরও বড় জিনিসপত্র আরও করা লাগবে আর আছে করা তো হ্যাঁ ওইটাই কি কি প্ল্যান আছে ভবিষ্যতে তো অবভিয়াসলি কোডিজির ওই মানে বিজনেস ইয়া এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে যে আমাদের আইডিই 
তো যেভাবে প্রোগ্রামাররা কোড করে একটা এনভায়রনমেন্টে বলে ওটাকে বলে আইডি তো ওইটার মধ্যে আমরা বেসিক্যালি এক্সটেনশন আমাদের এক্সটেনশন ক্রিয়েট করতেছি যেন কেউই ডাউনলোড করতে পারে এক্সটেনশনটা আর ইউজ করতে পারে বাট অলসো ওই বিজনেস সাইডের জিনিসপত্র যে ইন্টেগ্রেশনস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্লাউড প্ল্যাটফর্মসের সাথে যেরকম গেট হাব আছে ইয়া আছে এরকম যখন যেখানে কোড আপলোড করে তো ওইখানের সাথে ইন্টেগ্রেশনস করার ব্যবস্থা অনেক অনেক ইয়া আছে এরকম আচ্ছা আর নতুন নতুন কোন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার চিন্তা ভাবনা আছে কি হ্যাঁ অবভিয়াসলি কোডিং এর হিসাবের মধ্যেই অনেক কিছু আছে বাট মি নো অবভিয়াসলি যদি কোড ইজি আর অনেক বড় হয়ে যায় আমার অবভিয়াসলি আরো জিনিসপত্র চিন্তা আছে আমার একটা মানে ফোনের মধ্যে নোটই আছে এরকম মানে অনেক অনেক আইডিয়া যে কিভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করা যায় কিভাবে করা যায় তো ওগুলো হচ্ছে মানে নেক্সট স্টেপস যদি করিজি অনেক বড় হয়ে যায় তাহলে ওগুলো হবে নেক্সট স্টেপ আমাকে অনেক অনেকজন বলছে যে লাইক করিজির উপরে কাজ করতেছে ইয়ার উপরে কাজ করতেছে বাংলাদেশের ট্রাফিক সিস্টেম ঠিক করে দাও তো ওইটা আসলে হবে আমার নেক্সট স্টেপ যে বাংলাদেশের ট্রাফিক সিস্টেম কিভাবে আর্কিটেকচারলি আর ইউনো টেকনোলজি ইনভলভ করে কিভাবে এটা ঠিক করা যায় আমার মিনো মেন মেন আইডিয়া হচ্ছে যে কম কম্বাইন করব টু জিনিস ওটা হচ্ছে স্ট্রাকচারালি একটা জিনিস আর আরেকটা হচ্ছে টেকনোলজির বিষয় হিসাবে তো বেসিকলি এটা হবে অনেক জায়গায় এখন আমেরিকায় এটা চেষ্টা করতেছে শুরু করা আর এটা ইউনো কাজ করতেছে যেখানে অলরেডি শুরু যে যেরকম জায়গায় অলরেডি শুরু করে দিচ্ছে ওটা বেসিকলি হচ্ছে যেরকম আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিস্টেম আছে তো ওই কমই হিসাবে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল বাংলাদেশে যদি আরও ব্যানান যায় আর এটার উপরে খালি গাড়ি যাবে আর ওনলি গাড়ি তো আমাদের বেসিকলি স্ট্রিটসের মধ্যে গাড়ির অনেক পপুলেশন অনেক বেশি তো যেরকম ইউনো রিক্সা আছে এক জায়গায় সিএনজি আছে এক জায়গায় আর গাড়ি আছে এক জায়গায় তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টানেলস যদি বাংলাদেশে করা যায় যেরকম খালি রিক্সা এটার মধ্যে যাবে খালি সিএনজি এটার মধ্যে যাবে আর খালি গাড়ি এটার মধ্যে যাবে কেন এখন কি হইতেছে সব এক জায়গায় রিক্সা এই এক স্পিড দিয়ে যাইতেছে এক জায়গায় সিএনজি এক্স এক স্পিড দিয়ে যাইতেছে এক জায়গায় গাড়ি এক স্পিড দিয়ে যাইতেছে আর এটা তো ডিভাইড করলেও মানুষ এমনি শুনবে না কথা বাট যদি টানেল হিসাবে ডিভাইড করে তো যেরকম মানুষ পার্কিং গ্যারাজের ভিতরে ঢুকে তো ওইরকম হিসাবেই জাস্ট গাড়ি টানেল ভিতরে সিএনজি টানেল ভিতরে ইয়া রিক্সার টানেল ভিতরে ওভাবে গেলে বেসিক্যালি ডিফারেন্ট আউটপুটস থাকতে পারে ডিফারেন্ট মানে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলস যেটা জয়েন করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টানেলস তো ভাবেন পুরো একটা রাস্তার সিস্টেম আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাট আন্ডারনিথ তো এটা আমি যখন বলছি অনেক মানুষ বলছে যে হ্যাঁ বাট এটা প্রবলেম হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়াটার পাইপ আছে নিচে ইলেকট্রিসিটি আছে এটা এটা অনেক কিছু আছে বাট ওইটার নিচেও করা যাবে তো এটাই একটা পসিবিলিটি আর ওইটা ওটা হচ্ছে মোর আর্কিটেকচার যেটা ওই সাইডের কথা বাট টেকনোলজি সাইডের কথা হচ্ছে যে ওইটার মধ্যেই আরও ইয়া হবে যে সেন্সার থাকবে যে এতটুক গাড়ি এতটুক ফ্লো দিয়ে যাইতেছে এতটুক ইয়া তো ওইটার মধ্যে হবে বেসিক্যালি একটা লিমিট যে এত টানেল ভিতরে এত এত লিমিট আসতে আস আসছে আর এত ইয়া আছে তো ওভাবেই একটা টেকনোলজির টেকনোলজি সেন্সার হিসাবে অনেক টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের ভিতরেই ওই টানেল ক্রিয়েট ক্রিয়েটেড হবে আর আর্কিটেকচার হিসাবে ওইটাই বাট এটা জাস্ট একটা আইডিয়া যেটা আমি ইউনো বের করছি আর রিয়েলাইজ করছি এটা করা যাবে বাট এটা এখন অনেক আরও দূর আছে এটা রিয়েলি করার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে ওয়েট করতে চায় না তো ওয়েট করতে চায় না যেন চায় না এটার একটা সলিউশন আছে বেসিক্যালি ট্রাফিক লাইটস যেটা কাজ করে ওইটা ইন্ট্রোডিউস করা বা ট্রাফিক লাইটসের মধ্যে টাইমার দেওয়া যে এই টাইমের মধ্যে এতটুক ওয়েট করা লাগবে তার মানুষে বুঝতে পারবে যে আমার খালি এতক্ষণ ওয়েট করা লাগবে আমার এই এত আগে যাওয়া লাগবে না তাই যদি আমি আধা ঘ আধা মিনিট ওয়েট করি তাহলে আমি চাইতে পারবো আর গ্রিন হয়ে যাবে তো ওইকম একটা ইন্ট্রোডিউস যদি করে সব জায়গায় তাহলে ট্রাফিক ফ্লো সিস্টেম আরও বেসিক্যালি ইজি হবে ফ্লো করার জন্য তো এই যে সাইবার সিকিউরিটি একটা বাংলাদেশের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রিগুলোর জন্য একটা বড় সমস্যা কারণ এইখানে ফেসবুক ই হয় হ্যাকিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু হয় প্রাইভেসি নিয়ে সমস্যা হয় বিশেষ করে নারীদের মেয়েদের এই বিষয়গুলো আসে আবার অনেক ধরনের ইও থাকে নিরাপত্তার সমস্যাগুলো থাকে সিকিউরিটি সমস্যা ইভেন মানে পার্সোনাল যে বিষয়গুলো সেটাও লিক হয় সেটা একটা ই হয়ে যাচ্ছে স্ক্যান্ডাল হচ্ছে তো এই জিনিসগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সাইবার সিকিউরিটি হ্যাঁ তো ওই হিসাবে আমি সব সব সবাইকে অনুরোধ করব যে বেসিক্যালি সব কোম্পানিরা এখন রোল করতেছে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন তো ওইটাই হচ্ছে মেন ইয়া মানে ইউজার হিসাবে যে আপনার প্রথম স্টেপ যে করা উচিত সিকিউরিটি আপনার সিকিউরিটির জন্য ওটা বেসিক্যালি হচ্ছে টু স্টেপ অথেন্টিকেশন যে আপনি কোনো জায়গায় লগ করতেছেন লগ করার আগে আপনার কাছে মেসেজ আসবে একটা মেসেজ আসবে ওই কোড 
ওই মেসেজ কোড একটা ইউ নো আপনার ফোনেই থাকবে তো ওই ফোন থেকে আপনার ওই কোডটা আপনি যখন লগ ইন করতেছেন দিবেন তো ওই কোড খালি আপনার ফোনে আসবে যদি আপনার ফোনও চুরি হয়ে যায় আপনার ফোনের মধ্যে তো লকও থাকবে হ্যাঁ তো ওই হিসাবে ওই ওই এটা হচ্ছে মেন সিকিউরিটির যেটা সবাই আমেরিকায় আর বিভিন্ন দেশে ইউজ করে ওটা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বলে তো ওইটাই হচ্ছে প্রথম স্টেপ সবার জন্য আচ্ছা আর কি কি বিষয়গুলো হতে পারে যে সাইবার সিকিউরিটির জন্য বা মানুষ জন্য তো আসলে সচেতন না কিন্তু আমরা আসলে কি বিষয়গুলো ইনপুট করতে পারি যে যাতে করে এই ধরনের লিকেজ এই ধরনের স্ক্যান্ডেল বা এই ধরনের একটা প্রাইভেসি নষ্ট হয় এটা হবে না তো মেন জিনিস হচ্ছে যে রিয়েলাইজ করা কোন ওয়েবসাইটে আস আপনি আছেন রাইট তো অনেক অনেক ওয়েবসাইট হচ্ছে যেটা ফিশিং ওয়েবসাইট ওটা এমনি দেখা দেখাইতেছে যে এটা আসলে ফেসবুক বা আসলে ফেসবুক না তো প্রথম হচ্ছে এটা ইউআরএলটা চেক করা উপরে যে মানে ইউআরএল ওয়েবসাইট নাম থাকে এটা কি আসলে ফেসবুক ডট কম এটা কি আসলে গুগল ডট কম নাকি এটার মধ্যে অন্য কোনো অক্ষর দাও অন্য কোনো ইয়া দেওয়া তো ওইটাই প্রথম স্টেপ আর সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে রিয়েলাইজ করা যে এটার মধ্যে ওই এইচ টি টিপি এস এর লক সিকিওর লক আছে নাকি অনেকটার মধ্যে লকটা থাকে না ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওপেন লক থাকে ওই ওপেন লকের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন অথবা ইয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র ইনফরমেশন নাম ঠিকানা এগুলো দেওয়ার ঠিক না কেন ওভাবেই মানুষের আইডেন্টিটি থেফ্ট হয় ওভাবেই জিনিসপত্র হয় কেন ওই নর্মালি দেখা যায় কি ওই ওয়েবসাইটটা লক না কেন ওই লক না হচ্ছে যেন ইনফরমেশন স্টিল করে আর ওগুলো বড় বড় ওয়েবসাইট যদি দেখেন সবগুলোর মধ্যে লক থাকবে এটা হচ্ছে নর্মাল একটা প্রোটোকল যে সব ওয়েবসাইটে থাকা উচিত এটা খালি ভালো দেখার জন্য না এটা আসলে রিয়েল সিকিউরিটির জন্য যে এইচ পিএস আছে যে এইচ টিপি খালি নাই তো ওই সিকিউরিটির জন্য ওই ওইটা হচ্ছে নেক্সট স্টেপ দেখার জন্য আচ্ছা এখন যদি আমি একটু সোশ্যাল সাইট সম্পর্কে আসি বাংলাদেশে বা এই পাকিস্তান ইন্ডিয়াতে ফেসবুক ইজ মোর পপুলার হ্যাঁ অ্যান্ড ইউএসএ বা ইউকে বা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিজে টুইটার ইজ পপুলার হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম এখানেও এই যে একটা ব্যাপার তো ফেসবুকও জনপ্রিয় কিন্তু এটার কোনো বিকল্প কি আসবে নতুন করে যে মানুষকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে বা সারা তৈরি করবে সেই দুই হাজার চার পাঁচ ছয় পর অলমোস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে টু থাউজেন্ড যে নতুন কোনো সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া আসছে না বা একটা সারা জায়গাতে পাচ্ছে না এইটা কেন তো এটা কি হয়েছে যে যখন ফেসবুক ইন্ট্রোডিউস হয়েছে সবাই মানুষ ইউজ করতেছে ইয়া করতেছে আর মানুষ নতুন প্ল্যাটফর্ম যেরকম অনেক ফেসবুক ইউজার্স এখন নর্মালি মানে মিডিল এজ মানুষ যারা অলরেডি বড় হয়ে গেছে আর বাচ্চারা নর্মালি ইনস্টাগ্রাম ইউজ করতেছে আর ম্যাসেঞ্জার ইউজ করতেছে এরকম বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে তখন কথা হচ্ছে নতুন সোশ্যাল মিডিয়া যখন আসে এত দিন থাকে না যে ওইটা মানে এত মজা লাগে না কেন অলরেডি ফেসবুক ইউজ করতেছে আর ফেসবুক মানুষকে এভাবেই বানানো যে প্রতি স্ক্রোল যে আপনাকে ইয়া করে রাখবে মানে আপনার অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করে রাখবে আর এটার মানে কোম্পানির মিলিয়ন্স বিলিয়ন্স স্পেন্ড করে ডিফারেন্ট সাইকোলজিস্টের কাছে ওগুলো অনেক অনেক ডেটার যেন ওরা পায় আর বুঝতে পারে যে এই মানুষ এই অ্যাপের মধ্যেই থাকতে পারবে আর নতুন কোনো সোশ্যাল মিডিয়া খুলতে গেলে এরকম ডেটা ওদের কাছে থাকে না এরকম ইনফরমেশন ওদের কাছে রিলি থাকে না তো ওভাবেই আমরা জাস্ট অ্যাটেনশন সব খালি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এরকম বড় বড় যেগুলো আছে কেন ওদের কাছে এত ডেটা আছে আর ইনস্টাগ্রাম মানে ফেসবুকের মালিক মার্ক জাকারবার্গ ওই ইনস্টাগ্রামকে অলরেডি কিনে ফেলছে রাইট তো ওটা হোয়াটসঅ্যাপ কেউ কিনে ফেলছে তো ওভাবেই কাজ হইতেছে যে যদি বড় হয়ে যায় ইনস্টাগ্রামের মতো ইনস্টাগ্রাম যখন অনেক বড় হয়ে গেছিলো তখন কিনে ফেলছিলো কোম্পানি এখন ওই সেম ডেটা ইনস্টাগ্রামের মধ্যে ঢালতেছে তো এখন ইনস্টাগ্রাম টিনেজার আমেরিকার সবাই ইনস্টাগ্রাম ইউজ করতেছে তো ওই কমই এভাবেই কাজ করে জিনিসপত্র যে যদি নতুন কিছু হয় ওইটার যদি এত ভালো হয় বা ভালো লাগে বড় বড় কোম্পানিদের কিনে ফেলবে আর ওদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডেটা ওই ইউজ করবে ওই ছোট অ্যাপে আর আরও বড় বানানোর জন্য আর নর্মালি নতুন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপের কোনো এত ডেটা থাকে না যে এই এইভাবে মানুষ ইন্টারাক্ট করবে এইভাবে করবে তো রিয়েলি সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে কোনো আমার আগ্রহ নাই রিয়েলি ব্যানানের জন্য নতুন কোনো সোশ্যাল মিডিয়া এগুলো নতুন সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিদিন আমেরিকায় একটা নতুন বের হইতেছে প্রতিদিন এরকম ইয়া হইতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ করেছে করেছে তো এরকমই মানে ব্যানানো হয় বাট রিয়েলি ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম আর স্ন্যাপচ্যাটের মতো ইউজার বেস আর টুইটারের মতো ইউজার বেস কেউ করতে পারবে না আর রিয়েলি পসিবল না কেন ওই ওই ফোর মেন অ্যাপসই দুনিয়ার মধ্যে সব জায়গায় ইউজ হইতেছে রাইট আপনি নতুন সোশ্যাল মিডিয়া হইলে বলবেন না যে আমার নতুন সোশ্যাল মিডিয়া আপনার মধ্যে ফলো
বাংলাদেশে তো ফ্রিল্যান্সার অনেক ভালো করছে এবং এইটা নিয়ে আমাদের गवर्नमेंट পর্যায়েও অনেক হেল্প করছে তো এই ফ্রিল্যান্সারদের জন্য কি কি অপরচুনিটিস ওয়ার্ল্ডে আছে তারা কেমন করছে কি মনে হচ্ছে তো এটা গ্রেট কোশ্চেন তো আমার প্রথম যখন আমার ইনভেস্টমেন্ট পাইছিলাম তখন আমরা আমাদের এত টাকা ছিল না ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট তার জন্য তো আমরা ফ্রিল্যান্সার হায়ার করছিলাম আর অনেক ফ্রিল্যান্সার এখানে আমার বাংলাদেশেও এখন একটা ফ্রিল্যান্সার আছে আর ওই ফ্রিল্যান্সার এত ভালো ডিজাইন করে ও ডিজাইনের ইউআই ইউ ইউআই ইউএক্সের উপরে ডিজাইন টিজাইন করে আমাদের পুরো ওয়েবসাইট ডিজাইন ওই করছে তো ও ওর সাথে দেখা করলাম কদিন আগেই তো ও ওর মানে ডিজাইনগুলো এত ভালো লাইক আমাদের ইনভেস্টার থেকে ইউজার থেকে ওরাই সবাই বলে যে আমার ওয়েবসাইটকে ডিজাইন করছে এ একে বলো হ্যাঁ তো এরকম মানে যখন মানুষের ট্যালেন্ট থাকে তখন এটা রিয়েলি ওদের পেমেন্টও এত হাই থাকে রাইট তো আমি ওকে পুরো এখন প্রি মাছ ফুল টাইমের মতো পে করতেছি এখন আর ইউনো ফ্রিল্যান্স হিসাবে অনেক মানুষ আমেরিকা থেকে ইউনো হায়ার করে ফ্রিল্যান্সারদেরকে আর এরকম এরকম দেশ থেকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আর ওরাই ইউনো নর্মালি কি হয় যে ওরা ফ্রিল্যান্স করতেছে ছোটো কোম্পানির জন্য এরপরে দেখে ওই ছোটো কোম্পানির জন্য ফ্রিল্যান্স করলো ওই কোম্পানি এখন আর একটু বড়ো হয়ে গেলো এখন ওই ওদের ওদের থেকে এখন ফুল টাইম কাজ করতেছে তো এরকম অনেক হয়েছে যে আমি ইউনো ফ্রিল্যান্স করতেছিলাম মানুষদেরকে ফ্রি ফ্রিল্যান্সের জন্য এরকম অনেক আগে চার বছর আগের কথা এরকম তো করতেছি এখন কোম্পানি অনেক বড় হয়ে গেছে এখন ওদেরকে পুরো ফুল টাইম হায়ার করে করে ফেলছি আর এখন ওই ইউনো আমার এখন এমপ্লয়ি অনেকগুলো আছে যেরকম আগে অনেক সময় ফ্রিল্যান্স ছিল বাট এখন ফুল টাইম আমাদের জন্য কাজ করতেছে আর আইটি সেক্টরে কেমন দেখা যাচ্ছে ফর দ্য মোস্ট পার্ট আমি যেটুক জানি ওই হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আর এই বাংলাদেশ এরকম এরিয়ার মধ্যে প্রোগ্রামার্স ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স অনেক বাড়তেছে রাইট আগে এত বেশি ছিল না আর বাড়তেছে এই হিসাবে যে খালি বাচ্চারা যেরকম পড়ালেখা করতেছে চাইতেছে কম্পিউটার সায়েন্সের উপরে এটা না ভালো ভালো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স এখন হইতেছে যেরকম মানে ওদের এক্সপিরিয়েন্স আরও বাড়তেছে আর আমি অনেক সময় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সিকিউটিভস বড় বড় কোম্পানির সাথে কথা বলি আর ওরাই আমাকে নিজে বলে যে হ্যাঁ আমাদের আমেরিকার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স যে যেই লেভেলের মধ্যে ওরা এমপ্লয়ি করতেছে যেরকম গুগলে সাথে একটা টপ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বললাম ও বলতেছিল যে হ্যাঁ আমি হায়ার করতেছি এখন ইন্ডিয়ায় আর বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে যেরকম কেন ওদের মানে ট্যালেন্ট আরও বেশি আমেরিকার চেয়ে তো এটাই বলা যায় যে আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মধ্যে যে ইঞ্জিনিয়ারিং এই ডিগ্রির মানুষ আসতেছে আর মানে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে কাজ করতেছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেসিফিকলি ও ওদের ট্যালেন্ট আরও বেশি আমেরিকার চেয়ে এই এই মাধ্যমে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আমরা আরও কিভাবে ওদেরকে প্রমোট করতে পারি তো ওই হিসাবে আমরা অনেক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আছে যেরকম ওরা কোনো কাজ করতেছে না রাইট ওদের বেসিকলি ওদের অপরচুনিটিস এত বাংলাদেশে এত নাই রাইট এখানে এত বেশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স আছে বাট কাজ করার জন্য দেশের মধ্যে এত কিছু নাই বাট ওরা বিদেশে আমেরিকা ক্যানাডা অনেক জায়গায় ওরা হায়ার করতেছে অনেক বেশি তো বেসিকলি এটাই অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে ওরা ওদের মা বাপ অথবা বাচ্চা ফেলে রেখে কি যাইতে পারবে ওইখানে ওই ওই ওইটাই হচ্ছে রিয়েল অ্যাসপেক্ট যে বাউন্ডারি যে ওরা যাইতে পারতেছে না তো ওইটাই কোনো কিছু ঠিক করার জন্য রাইট কেন যদি ওরা আব্রডে এমপ্লয়মেন্ট পায় তাহলে আমেরিকা আর বাংলাদেশ অথবা কানাডা আর বাংলাদেশে কোনো একটা পার্টনারশিপ দরকার রাইট যে পুরো সবজন যেন যাইতে পারে ওখানে থাকতে পারে আর ওদেরও এমপ্লয়মেন্ট ভালো কোম্পানি আমেরিকার ভালো কোম্পানির জন্য এমপ্লয়মেন্ট ট্যালেন্ট বাড়লো আর এরাও একটা বেটার অপরচুনিটি পাইলো কেন ব্রডে অবভিয়াসলি সবসময় বেটার কোম্পানিস থাকে বেটার অপরচুনিটিস থাকে আর নর্মালি যদি বাংলাদেশে একটা হেড কোয়ার্টার থাকে আমেরিকাও একটা হেড কোয়ার্টার থাকবে আচ্ছা এই যে এত কাজ করা বা ইয়ং এই যে ইন্সপিরেশন ফ্রম ফ্যামিলিস হ্যাঁ এটা কেমন করে আসে ফ্যামিলি মেম্বার্স তো এটা অরিজিনালি লাইক আমি ইউনো আমি অনেক জিনিসপত্র করতাম রাইট আমি ডিফারেন্ট সফটওয়্যার ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট আগে বানাইতাম ডিফারেন্ট গিয়া করতাম তো ইন্সপিরেশন আসছে নিজের মধ্যে থেকেই মানে মানে ইন্সপিরেশন আসছে সবার থেকে রাইট আমি আমার মা কাজ করতে অথবা বাবা কাজ করতে ইন্সপিরেশন আসছে ওদের থেকেই রাইট বাট কথা হচ্ছে প্যাশনটা নিজের থেকে আসা লাগে রাইট যদি অন্য বাইরের মানুষ থেকেও যদি ইন্সপিরেশন পাও মানুষ প্যাশনটা আর মোটিভেশন তার নিজের থেকে আসা লাগবে রাইট 
যদি তোমার মা বাপ বলে যে পড়ালেখা করো এটা করো রাইট ওরা বলতে পারে ওটা ওটা থেকে ইয়া করতে পারো বাট নিজের থেকে তো একটা ইচ্ছা থাকা লাগবে তো আমার ছোটোবেলা থেকেই নিজের থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে মানে আমি এরকম এই নো কিছু করবো রাইট বাট আমি জানি না কখন করব কীভাবে করব এরকম কিছুই ছিল না বাট এখন হঠাৎ করে এরকম হয়ে গেছে রাইট কেন আমার জাস্ট আইডিয়া ছিল আর প্যাশনটা ছিল রাইট যে আমি করব এটা একটা জিনিস করব এটা এখন ইউ কিসের জন্য করব দেশের জন্য করব ইয়ার জন্য বাট এখন এটা আমি প্রোগ্রামারসদের জন্য দেশের জন্য এরকম হয়ে গেছে এখন ওইটাই করতেছি আচ্ছা ফ্যামিলিতে কে কে আছে তো এখন আমার ছোট বোন আছে একটা মা আছে আর বাবা আছে সবাই কি ফ্লোরিডাতে আছে হ্যাঁ সবাই ফ্লোরিডাতে আছে আচ্ছা সেখানকার পরিবেশ কেমন লাগে বা কি অবস্থা ওখানকার फ्रेंड्स যারা হ্যাঁ ওখানে সবাই ভালো আমাদের বাঙালি একটা লাইক কমিউনিটি আছে ওই ওইখানেই মধ্যেই তো ওখানে অনেক সময় দাওয়াত হয় অনেক সময় ইয়া হয় তো ওখানে একটা ছোট বাঙালি কমিউনিটির মতো আছে ওখানে ফ্লোরিডার মধ্যে যেখানে আমরা থাকি 